이번 시간에는 Procreate에 대해서 알아볼게요. 먼저 제 아이패드는 Pro 4세대 12.9인치이고요. 아이패드의 종류와 크기는 상관없으니 휴대성이나 가격 등을 고려해서 골라주세요. 아이패드의 필름은 지문 방지 필름을 사용하고 있어요. 일반 필름은 너무 미끄럽고 종이 질감 필름은 화질 저하가 심한 편이라서 그 중간인 지문 방지 필름을 사용하고 있습니다. 앱스토어에서 프로크레이트를 검색하고 결제 후 다운받으시면 돼요. 어플을 설치하고 실행시키면 지금까지 그렸던 그림이 모여있는 갤러리가 먼저 보입니다. 아래로 스크롤하면서 그림을 확인할 수 있고 클릭하면 그림을 그릴 수 있는 작업 화면으로 들어갑니다. 왼쪽 위에 갤러리를 눌러서 나오고요. 그림을 사진첩처럼 보고 싶으면 두 손가락을 이용해서 바깥으로 밀어주세요. 넘기면서 그림을 확인할 수 있고요. 돌아오고 싶으면 손가락을 코집듯이 집어주세요. 여기 보시면 여러가지 그림이 겹쳐있죠? 이를 스택이라고 하는데 그룹이라고 보시면 돼요. 선택을 눌러 그림을 클릭하고 오른쪽 위에 생기는 스택을 눌러 만들거나 또는 그림을 꾹 누른 채로 다른 그림 위에 얹고 있으면 바로 스택을 만들 수 있어요. 선택을 누르면 스택뿐만 아니라 그림을 공유, 복제, 삭제할 수 있습니다. 가져오기는 아이패드에 있는 파일을 가져올 수 있고요. 사진을 누르면 갤러리에 있는 사진을 가지고 올수 있어요. 가장 오른쪽 위에 있는 플러스 버튼을 누르면 앞으로 그림을 그릴 캔버스를 만들 수 있어요. 스크린 크기는 이 아이패드 화면 크기의 캔버스이고요. 이 아래에는 기본으로 제공되는 템플릿이 있어요. 추가로 생긴 템플릿은 오른쪽 위에 검정색 플러스 버튼을 눌러서 직접 만든 설정인 자동으로 기록돼요. 플러스 버튼 눌러서 캔버스를 직접 만들어 볼게요. 너비는 최소 1500 픽셀 이상 추천드릴게요. 저는 2000에서 2500 정도를 사용합니다. DPI는 해상도예요. 온라인에서만 그림을 관리할 경우에는 72로도 충분하지만 모든 그림은 언제든 인쇄할 가능성이 있으므로 300으로 지정해 줄게요. 최대 레이어 개수는 크기와 해상도에 따라 자동으로 결정됩니다. 다음으로 색상 프로필 볼게요. 두 개의 프로필 중에서 RGB 사용하시면 됩니다. CMYK는 처음부터 인쇄할 목적으로 그림을 그릴 때 사용하세요. 타임랩스는 그림 그리는 과정을 자동으로 녹화하는 기능이에요. 4K의 무선실이 가장 좋은 화질이고요. 이 파일이 쌓이면 용량도 늘어나기 때문에 굳이 필요 없다면 낮게 설정하거나 꺼주시면 돼요. 아이패드에 설정 들어가서 프로크리에이트의 어플 설정 들어가면 타임랩스 뜸을 활성화시킬 수 있고 그러면 더 이상 그림 과정이 녹화되지 않습니다. 캔버스 속성은 건들지 않고 바로 창작해주세요. 중앙에 빈 캔버스 화면과 여러가지 도구가 생겼죠? 각 도구의 이름을 화면에 띄워드릴게요. 도구를 설명하기 전에 간단한 제스처부터 알려드릴게요. 손가락 두 개를 이용해서 화면을 집어주면 캔버스 화면을 줄일 수 있고요. 다시 늘리거나 화면을 선택한 채로 회전도 할수 있어요. 다음으로 그림을 그리고 두 손가락으로 화면을 터치하면 뒤로 가기, 세 손가락으로 터치하면 되돌리기가 돼요. 이 기능은 왼쪽 바 하단에 있는 화살표 버튼으로 바로 실행할 수 있어요. 왼쪽에 있는 이 바부터 볼게요. 위에 있는 바는 브러쉬의 크기를, 아래에 있는 바는 브러쉬의 불투명도를 조절합니다. 가운데에 있는 네모는 클릭해서 사용하는 단축 도구인데요. 왼쪽 위에 스페인어 모양의 동작을 누르고 설정에 들어가면 제스처 제어가 있어요. 그림을 그릴 때 편의를 위한 부분들은 대부분 이 안에 있습니다. 왼쪽에 있는 기능들 중에서 단축 도구로 사용하고 싶은 동작을 클릭하고 네모를 탭하세요를 활성화시키면 변경할 수 있습니다. 저는 이 기능을 스포이드 툴로 사용하고 있어요. 오른손은 그림을 그리고 왼손은 뒤로 가기나 되돌리기, 스포이드 툴 등을 사용합니다. 브러쉬의 크기나 불투명도를 바꿔가면서 어떻게 바뀌는지 확인해보세요. 기본적으로 불투명도는 100으로 설정해주세요. 브러쉬의 크기는 
숫자가 아니라 이 조절바를 이용하다 보니까 매번 크기를 일정하게 바꾸기 어렵겠죠. 오른쪽 위에 있는 플러스 버튼을 누르면 바 안에 선이 생기면서 브러쉬를 즐겨 찾게 해놓을 수 있어요. 일정한 조절이 필요할 때는 이 기능을 활용해보세요. 오른쪽 상단에 있는 도구를 설명드릴게요. 브러쉬 모양은 그림을 그리는 페인트 도구이고요. 클릭하면 브러쉬의 모양을 선택할 수 있습니다. 브러쉬는 추가로 다운받을 수도 있는데 다운받는 법은 수업 노트에 기재해 놓을게요. 왼쪽은 브러쉬 그룹이고 이 그룹을 클릭하면 그룹 안에 있는 브러쉬들이 오른쪽에 나옵니다. 왼쪽에 있는 그룹 리스트를 아래로 당기면 새로운 그룹을 만들 수 있어요. 그룹을 만들고 특정 브러쉬를 꾹 누른 채로 새로 만든 그룹 이름 위에 얹고 있으면 이름이 깜빡이면서 그 그룹 안으로 브러쉬를 이동시킬 수 있어요. 그룹은 클릭해서 이름 변경, 삭제, 공유, 복제할 수 있고요. 브러쉬는 왼쪽으로 밀어서 공유, 복제, 삭제할 수 있어요. 브러쉬 그룹 중 가장 위에는 최근에 사용한 브러쉬가 순서대로 나열됩니다. 다음으로 손가락 모양은 문지르기 툴이에요. 손가락으로 그림을 문지르는 모양이죠. 도구를 클릭하고 한번더 클릭하면 똑같이 브러쉬 리스트가 나옵니다. 문지르기는 에어브러쉬 그룹에 있는 소프트 브러쉬를 이용하고요. 브러쉬의 크기를 키우고 이미 그려놓은 선 위를 살살 문질러보면 부드럽게 뭉개지는 걸볼수 있죠. 그 옆에 있는 도구는 지우개 툴이에요. 지우개 툴도 마찬가지로 브러쉬를 선택하고 사용합니다. 네모가 겹쳐있는 이 아이콘은 레이어예요. 그림은 레이어 안에 그려지는 선과 채색의 합으로 완성됩니다. 레이어를 클릭하면 배경 색상과 레이어 한 개가 뜨고요. 오른쪽 위에 플러스 버튼을 누르면 레이어를 새로 만들 수 있어요. 클릭한 레이어 안에 바로 그림을 그릴 수 있고요. 각 레이어는 서로 독립적으로 관리할 수 있습니다. 레이어 오른쪽에 있는 체크 표시를 해제하면 레이어를 잠깐 꺼둘 수 있어요. 삭제한 건 아니기 때문에 필요하면 다시 켜서 사용하시면 돼요. 레이어 3번에 색을 칠해서 레이어 2번에 있는 글씨를 덮어볼게요. 레이어는 겹쳐 쌓여있는 투명한 판자이고 위에 있는 레이어의 그림을 그리면 아래에 있는 레이어의 그림을 가리게 됩니다. 이 여러 개의 겹쳐진 판자 같은 레이어가 하나로 합쳐지면 그림이 되는 거예요. 레이어 3번을 꾹 눌러서 2번 레이어 아래로 이동하면 2번 레이어가 위에 있으니 글씨가 다시 보이게 되죠. 이번에는 레이어를 하나로 합쳐 볼게요. 두 손가락으로 2번과 3번을 꼬집어서 뭉쳐주세요. 레이어를 따로 관리할 필요가 없어진 경우에는 이렇게 합쳐서 관리할 수 있어요. 레이어를 왼쪽으로 밀면 잠금, 복제, 삭제 버튼이 나오고 오른쪽으로 밀면 레이어를 여러 개 선택할 수 있어요. 여러 개를 선택한 상태에서 그룹을 눌러주면 묶어줄 수 있습니다. 오른쪽에 있는 화살표를 통해서 그룹 리스트를 닫거나 열수 있어요. 그룹 이름을 클릭해서 이름을 그룹 1이라고 바꿔볼게요. 레이어도 마찬가지로 이름을 선택하면 이름을 변경할 수 있어요. 이름 변경 아래에 있는 기능들은 수업 노트에 적어 놓을게요. 그리고 필요한 기능은 앞으로 그림을 그릴 때 하나씩 알려드릴게요. 추가로 다수의 레이어를 한 번에 합치고 싶으면 시작점과 끝점을 짚은 상태에서 한 번에 꼬집어서 합칠 수 있습니다. 이번엔 레이어를 왼쪽으로 밀어서 복제해 볼게요. 레이어 왼쪽에 있는 미리 보기 화면을 통해서 잘 복제된 걸알수 있죠. 다시 레이어를 왼쪽으로 밀어서 삭제해 줄게요. 참고로 잠금 버튼을 누르면 이 레이어에서는 더 이상 작업을 할수 없게 돼요. 레이어 안에 있는 그림이 불필요하게 수정되는 걸 막기 위해서 사용할 수 있어요. 보통은 잘 사용하지 않아요. 지금까지 배운 레이어 기능을 간단하게 복습해 볼게요. 오른쪽 위에 있는 플러스 버튼을 눌러서 생성하고 다수의 레이어를 클릭하고 싶을 땐 오른쪽으로 밀어서 선택하고 그룹을 눌러서 그룹으로 묶을 수도 있고 삭제도 가능합니다. 레이어를 이동시킬 때에는 꾹 누른 상태에서 원하는 위치에 놓아주면 돼요. 많아진 레이어를 합치고 싶을 때에는 두 손가락으로 원하는 만큼 집어주시면 됩니다. 
레이어를 관리하는 방법을 모두 알아봤고요. 레이어 오른쪽에 N이라고 적힌 부분을 눌렀을 때 나오는 아래 기능들을 알려드릴게요. 일단 간단하게